práctico para donar en el gimnasio memoria, un lugar donde me siento como que puedo ser yo. Es un lugar donde puedo ir para escapar de mis problemas y aliviar estrés. No es el edificio físico, sino más bien los acontecimientos que se acudían ahí tras los años. Es donde he formado parte de las amistades más cercanas y he invertido años de duro trabajo para muchos de mis logros. Parece extraño que un lugar asociado con el sudor y el dolor físico y emocional puede significar tanto para mí. Sin embargo, me siento que es casi como un segundo hogar. Una familiaridad desarrollada con el tiempo que hace que sea un hogar para mí. Puedo visualizar a mí misma ahí, entrando al en el vestuario y ver las sonrisas de mis compañeros de equipo, el canto y el baile con la música muy alta. Es la verdadera felicidad. Mis compañeras y yo somos familia. Nada puede interponerse entre nosotros. Ganando todos juegos de nuestra conferencia en este gimnasio hasta perdiendo en la ronda final para quedarnos eliminadas del gran final. Hay muchos recuerdos, pero cantando Chandelier a todo voz y rapeando Pass Me The Hookah nunca puede ser olvidado. Supe que quise jugar cuando vi mi potencial. Mi familia viene de una larga tradición de jugar al baloncesto, pero el voleibol es mi pasión. Me da mi propia identidad. Me encanta a la sensación de tener toda una comunidad que me apoya por lo que hago. Al oír los gritos de todos durante los partidos que me hace feliz y orgullosa de mí misma y de mi equipo. Ser buena en voleibol me ayuda a disfrutar de este deporte. Las relaciones que construyo, la dedicación y los logros son las lecciones de vida que he aprendido en mis años. Cuando uno realmente disfruta de algo, no quiere renunciarlo. Estas fotos reflejan mi pasión por el juego, años acumulados de aprendizaje y comprensión de la vida dentro y fuera de la cancha. Todavía no había estado frente a la realidad de que probablemente no sería uno de las grandes jugadores de voleibol, como Rachel Kidder, Gina Mancuso, o Destiny Hooker, que firman autógrafos. Por la mirada de la inocencia en mis ojos, no me había enfrentado a la realidad de los sueños válidos y que la universidad iba a ser la última vez que iba a jugar de forma competitiva. Mi presente está determinado por el desarrollo de mi pasado, el cambio de amigos que dejan un lugar mejor y la presión de no decepcionar a mi familia, amigos 
o entrenadores. Ahora me pega que no puedo volver a la persona que estaba en fotos. Incluso en hacer mi mejor esfuerzo para replicar ese momento, no puedo. Ese momento se pierde, pasa el tiempo, excepto en estas instantáneas.